十一月三十号，乌克兰国防部官方推特发文声称，由乌克兰自主生产的 2S22 自行火炮，如今已经装备在乌克兰第一特战旅。这些榴弹炮都已经加装了自动装填器，这是尖端榴弹炮的标志。作为乌克兰最先进的自主研发的自行火炮 ，2S22 背后有什么有趣的故事？这次更换的自动装填器又将为它带来哪些改变？今天，大兵带着兄弟们一同分析。2S22 火炮呢，全称为 2S22 博格丹纳自行榴弹炮，以下我们就简称它为 2S22。作为乌克兰自主研发的最先进的火炮，它的身世可谓是十分的坎坷。2S22 的研发工作始于2016年，它背离了乌克兰火炮之前一直使用的苏式设计，将火炮放在了坦克底盘上，如 2S1、2S3 和 2S19。而如同法国的凯撒火炮一样，将一门155毫米榴弹炮放在了乌克兰的 KRZA 6322卡车上。这种代号为“士兵”的多用途运输车，同样是由乌克兰自主制造，最高马力达到543匹。它可以让 2S22 以80公里每小时的速度，在地况良好的道路上行驶。五名车组人员的装甲驾驶室可以防止小型武器、低速火炮碎片和小于6公斤的地雷。虽然这种改动呢会导致它的装甲和对于地形的适应性要低于这些履带式自行火炮，可它呢却能在公路和平原上高速移动，实现打一枪换一个地方，减小被敌方火炮反击的风险。在 2S22 诞生之前，乌克兰使用的火炮均为俄制的152毫米炮弹，但它使用的呢却是北约155毫米炮弹。这主要是因为，在2014年之后，俄乌关系迅速恶化，乌克兰不再希望从俄罗斯方面获得炮弹，于是呢，将目标转向了北约。更换炮弹的种类也标志着乌克兰军方和政府的表态。初代 2S22 配备了52倍镜的炮管，能够发射所有北约标准的155毫米榴弹炮，射程呢可以达到42公里。使用增程炮弹时呢，射程可以达到50公里。在到达预定炮击地点后呢，炮兵从驾驶舱来到车辆后部的坡道上，使用车厢中的155毫米榴弹炮，每分钟可以发射4到6发，每辆 2S22 一次可以搭载20发155毫米炮弹。2S22 的初步射击测试本打算在2022年初开始，然而情况突变。2 0 2 2年2月24号，俄罗斯悍然在乌克兰全境对其发动了闪电战。为了避免 2S22 落在俄罗斯手中，基辅对它的生产商托尔斯克制造厂下令摧毁 2S22 榴弹炮唯一的原型。令谁都没有想到的是啊，在三个月后，它又奇迹般的复活了。关于这一点，乌克兰政治家谢尔盖·帕辛斯基在2022年5月6号的 Facebook 中声称，是他拯救了 2S22。我们的乌克兰远程自行火炮博格丹纳不是上帝赐予我们的。而是乌克兰设计人才赐予我们的。二月二十五号，博格丹纳的开发商接到了摧毁他的命令，但我设法拯救了他，将其带到后方，并将其交给武装部队。现在，我们的远程美女正在烘烤敌人。原来，谢尔盖修改了国防部下达的命令，将摧毁改为了拆解，并将这些零部件送到了乌克兰西部日托米尔，并在那里完成了重组。否则，我们今天恐怕就看不到这款武器了。此时刚刚完成组装的 2S2 正在乌克兰的中部城市克里沃罗格和他的车组成员第一次见面。叶夫亨本是一名基辅的律师，当战争发生后呢，不得不去保卫家乡，并成为 2S2 的车组成员。他在克里沃罗格与 2S2 第一次相遇，一开始呢，车组人员都不知道该如何使用该火炮，他们发射了几枚炮弹，却不知道自己打在了哪里，一切都要在摸索中成长。在几十发炮弹之后呢，他们已经能在几十公里的距离上让炮弹命中同一个目标，这证明了二 S 二的操作还是比较简单的，能让一个从未上过战场的律师成为一名精准的炮手。有一天，叶夫亨接到了一个电话，询问他们车组能否使用二 S 二命中一个四百乘四百米的正方形里。叶夫亨给予了斩钉截铁的回答。虽然电话那边的上级啊没有多说，但他已经猜到自己可能要前往蛇岛，因为这段时间他每天晚上都能从新闻中得知蛇岛激烈的战况。蛇岛地处黑海附近的多瑙河三角洲，占地仅为 0.17 平方公里，扼守着乌克兰港口和黑海上的交通要道。
。在俄乌战争之初，俄军就突袭了这座岛屿，并在岛上建立了大量的防御工事，包括各类火炮、碉堡和防空导弹。被卡住喉咙的乌军呢，势必是要夺回这座岛屿的，可这并不容易。从五月七号，乌军登陆部队就在空军的掩护下尝试登岛，但蛇岛上俄军的防御远超乌军想象。岛上除了大量的防空系统，还有俄军的电子战小组，这使得乌军如果要再次使用空军，可能会面临严重的损失。就连乌克兰发射的 Weba MLRS 和 Toka U 导弹，也均被俄军的 Panzer 防空系统所击落，这让乌军束手无策。但很快，他们就想到了一个好办法。当时的乌克兰司令部中呢，一个人用谷歌地图发现了一个距离蛇岛不足四十公里的小岛。乌军的思路很简单，那就是俄军的防空系统，它再强大也无法击落炮弹。而乌克兰的 RS-22 与北约刚刚援助的凯撒自行火炮，其射程都超过了四十公里，他们可以利用这些火炮来对蛇岛上的俄军设施形成有效的打击。但这里啊就出现了问题，想要尽量提高火炮的精准度，就必须将这些火炮尽量的贴近目标。但蛇岛附近的海岸呢，充满了大量的泥泞的湿地，无论是 RS-22 还是凯撒，其卡车式的底盘都很容易被陷入泥中。于是乌军选择将这些火炮部署在了蛇岛西北约五十公里的维尔科沃小镇。并在当地人的帮助下，在多瑙河上搭建了几座浮桥，而 RS-22 和凯撒就通过这些浮桥在多瑙河上漂浮了近三个小时，从水路抵达了蛇岛附近的海岸。这里距离蛇岛不过三十公里，虽然距离的事情解决了，但炮兵小队又面临了新的问题，那就是海岸旁的土地太过松软，根本无法支撑十八吨的 RS-22 开火。炮组成员只能接替工兵的工作，在海岸边建立码头。这些土地上覆盖着五十厘米厚的植物，而下面呢，则是松软的土水混合物。他们购买了在湿地中安排隐蔽位置时所有可能派上用场的东西：电锯、木板、钉子、帐篷，几乎将维尔科沃小镇的建筑材料清空了。在几天时间里，车组成员忍受着蚊虫的叮咬，在灌木丛中建造了避难所，同时还为炮兵阵地进行了伪装。为了迷惑俄罗斯的电子战系统和导弹，他们在海岸上的所有树上都挂满了各种金属制品。当俄罗斯军队打开雷达时，就会惊讶地发现，整个海岸都在雷达图中发光。想在其中分辨几个炮兵阵地十分困难，即便他们用肉眼看起来十分明显。6月19号，一切工作都准备完成 ，RS-22 开始对蛇岛上的俄军阵地展开炮击，但事情呢，并没有想象中的顺利。在第三发之后 ，RS-22 炮管中的密封圈烧毁了，他们不得不暂停下来，将火炮送回后方维修。没想到却因祸得福啊！当天晚上，俄空军发射的一枚导弹就射向了白天乌军开火的位置。好在此时 RS-22 已经被运至后方，导弹在数公里外爆炸。等第二天维修过后的 RS-22 回到岸边时，发现昨天他们的位置已经被炸出了一个小弧了。正当他们感叹自己的幸运时，前线又传来了一个坏消息，那就是他们无法通过无人机观察落点来修正弹道了。这主要是因为 RS-2 为了扩大杀伤力，采用的是空爆弹药，他们会在水面八米处爆炸。如果命中的是水面，则不会形成明显的着弹点。更重要的是，由于俄罗斯的电子战，乌克兰炮兵使用的 b a r r i c a d e 无人机无法提供清晰的画面。而且他们不能靠近蛇岛周围二十八公里的空域，否则就会进入俄罗斯防空区，被防空雷达发现。但很快 ，RS-22 车组成员就学会了用卫星图片来分析炮弹的落点。他们敏锐地看出照片中那些由炮弹砸出的小水坑，清晰地分析出下次炮击所需要做的调整。经过几天摸索，他们已经可以调整四十米以内的误差了。RS-22 车组的观察员兴奋地说：“我们轻松地砸碎了俄罗斯的雷达和防空系统，它爆炸得如此美丽，火焰持续了很长时间。”随后呢，我们才意识到俄军对无人机的干扰已经消失了。虽然 RS-22 取得了出色的成功，但车组成员却丝毫不能大意，他们必须在开炮后更换阵地，甚至还要把炮击剩下的弹壳和垃圾带走，以免暴露位置，遭到俄军的反击。迫于乌军强大的炮火攻势，在六月底，俄军不得不放弃了蛇岛，将部队全部撤出，而这也成为 RS-22 在出场后的首战。在此之后呢，这辆 RS-22 又被送回了后方，用于维修和训练
。该行动的参与者说：“相比于法国的凯撒自行火炮，我们的博格丹纳结构很简单，可以当场用锤子修复。就算我们从鬼尔科沃的拖拉机上取下零件，并将其放在博格丹纳上时，它也依然能够良好的运行。”此战之后 ，RSR 得到了乌军高层的重视。乌克兰国防部长奥列克西·雷金科夫还发布了一张他与正在生产的 RSR 的合影，表示克拉马托尔斯克工厂已经开始组装另外两辆基于 MAZ 6 3 1 7卡车的 RSR。至于这次乌克兰国防部公布的为 RSR 加装自动装弹机会出现什么改变，我们不妨将它与俄罗斯现役的自动火炮主力 RS 1 9 Makta。自动火炮做一个对比。俄罗斯的 RS-19 Makta 自动火炮沿用了从苏联时期流传下来的经典设计，将一门上下自动装填的152毫米火炮安装在了 T-80 坦克的底盘上。相比于 RS-2、RS-19 火炮的装甲更厚，对地形的适应性更好，但其相对移动速度也更为缓慢。这代表着在炮击中。二二呢，可以快速的更换阵地，从而避免被敌方反击。在研发之初，幺九和二二的射速基本持平，为每分钟六到八发。但二零一三年后呢，俄罗斯为幺九加装了最新的自动火控系统，使其射速来到了每分钟十发。因此，大兵猜测，新安装自动装填器的二 S 二二火炮，其射速应该也在每分钟十发上下。二 S 幺九使用的是俄制一百五十二毫米弹药，使用普通弹药时，最远射程为二十四点七公里。仅在射程方面，拥有更大炮径的二 S 二或许能在战场上拥有更大的优势。从去年十二月份开始，二 S 二就被部署在乌克兰地面武装部队所属的第一特种旅。该旅在顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、哈尔科夫地区活动，可谓是站在了俄乌战争的最前线。这就是为什么乌克兰国防部将唯一的 RS-2 原型机交给该旅使用。今年八月十一号，该旅接受了乌克兰媒体斯沃博达电台的采访，并拍摄了一个简短的纪录片。当时呢 ，RS-2 车组正在顿涅茨克地区对俄军阵地开火，可以看到这些炮兵十分轻松。由于 RS-2 高达四十公里的射程，让他们可以安心地待在后方，一边向俄军目标开火，一边微笑着接受采访。我们可以看到，他们的配合已经相当熟练，仅需二十秒就能重新装一发炮弹。其中的一些炮组成员也曾使用过北约援助的自行火炮，他们都认为自己国家生产的 RS-2 已经和这些西方火炮相差无几。如今呢，虽然乌克兰仅有一辆 RS-2， 但至少他们已经掌握了制造这门优秀火炮的技术。随着俄罗斯军队攻势的减弱，以及北约新一轮的军援，乌克兰将拥有更多的资源来成批量的制造 RS-2， 这将极大的弥补乌克兰地面部队与俄军之间的火炮力量差距，为将来的反攻做足准备。大兵也相信，这辆起死回生的 RS-2 火炮同样会为自己的祖国带来转机。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。